Hello all, welcome to the TKT session of John Paul Technique in Zagarji. In this series of video lecture, we are going to cover the, the subject that is industrial engineering and quality control. This is lecture number 7 of process engineering. In this lecture, we are going to cover the content that is line balancing and that is last part of this chapter that is process engineering. Line balancing for example, machine A, B, C, Ashitin machines ahead, and machine A worthy first operation of the machine two B worthy second operation of the machine C worthy third operation of the total part made thin operation ahead. The parts of the operation put out the machine number machine A worthy, this operation put out the machine B worthy, and this operation put out the machine C worthy. Take a other protect machine the cycle time ever ahead. At the first operation. जे मशीन ए वरती होणार आहे त्यासाठी सायकल टाइम काय असणार आहे दुसरा असणार आहे आणि आता त्यामध्ये काय होणार आहे मशीन ए वरती 5 पार्ट्स पर आवर तयार होतात म्हणजे आता 5 पार्ट्स तयार होतात म्हणजे पहिल्या तासामध्ये किंवा इन 1 आवर हे पहिलं ऑपरेशन मशीन ए वरती होणार आहे आणि तिचं कॅपॅसिटी किती आहे 5 पार्ट्स पर आवर ठीक आहे त्यानंतर दुसरा ऑपरेशन जे होणार आहे मशीन बी वरती त्याच कॅपॅसिटी किती आहे की 10 पार्ट्स पर आवर हे 10 पार्ट्स पर आवर सेकंड ऑपरेशन मशीन बी वरती होणार आहे आणि मशीन सी ची कॅपॅसिटी काय आहे किती आहे 15 पार्ट्स पर आवर हे थर्ड ऑपरेशन मशीन सी वरती होणार आहे आणि त्याची कॅपॅसिटी किती आहे 15 पार्ट्स पर आवर आता मशीन ए वरती किती होतात एका तासामध्ये 5 पार्ट्स तयार होतात आणि ते कुठे जातात मशीन बी वरती जातात सेकंड ऑपरेशन साठी पण B चं कॅपॅसिटी किंवा मशीन B ची कॅपॅसिटी किती आहे 10 पार्ट्स पर आवर मग आता A वरन जे 5 पार्ट्स आलेले आहेत ते पहिल्या अर्धा तासामध्ये कंप्लीट होणार आहे आणि पुढचा अर्धा तास काय होणार आहे मशीन B बंद असणार आहे कारण काय आहे की 10 पार्ट्स पर आवर ची कॅपॅसिटी B ची आहे पण त्याच्याकडे जॉब किती येत आहेत किंवा पार्ट किती येत आहेत की 5 पार्ट्स फक्त येत आहेत A वरून त्यामुळे B मशीन काय आहे पहिले पाच पार्ट्स कंप्लीट झाल्यानंतर पुढचा अर्धा तास जे आहे मशीन बी बंद राहणार आहे आणि त्याच्यावरचा जो वर्कर आहे किंवा मशीन बी वरती जो काम करतोय तो पण काय असणार आहे वर्कर काही सुद्धा काम त्याला अर्धा तास नसणार आहे ठीक आहे मग एक तास झाल्यानंतर पुढचे पाच पार्ट्स जे बी वरती येणार आहेत त्यावर आणि परत तो बी मशीन चालू होणार आहे सेकंड ऑपरेशन होणार आहे परत काय होणार आहे पहिल्या अर्धा तासामध्ये पाच जॉब होणार आहे त्यानंतर पुढचा अर्धा तास मशीन आणि बंद असणार आहे आणि तो जो वर्कर आहे मशीन बी वरती काम करणार आहे त्याला पण काय काम नसणार आहे ठीक आहे म्हणजे मशीन बी चं यूज किती होत आहे फक्त 50% म्हणजे एक तास मधला फक्त अर्धा तास मशीन बी वापरलं जात आहे तसं सी वरती जे बी वरन पाच पार्ट्स तयार झालेले आहेत ते सी वरती येणार आहेत थर्ड ऑपरेशन साठी मग याची कॅपॅसिटी किती आहे सी C मशीन ची कॅपॅसिटी किती आहे 15 पार्ट्स पर आवर ठीक आहे पण एक तासामध्ये त्याच्याकडे मशीन C कडे किती येत आहे पाच जॉब होत येत आहे म्हणजे जवळपास 5 तास म्हणजे एका तासात मधले 5 तास ते मशीन काय असणार आहे बंद असणार आहे फक्त 15 मिनिटस त्याचा यूज होणार आहे हे अंदाजे किंवा 20 मिनिट जरी म्हटले मी म्हणजे 20 मिनिटस त्याचा यूज होणार आहे आणि राहिलेले जे 40 मिनिट आहे ते मशीन काय असणार आहे बंद असणार कारण का ए मशीन वरन एका तासामध्ये फक्त पाच जॉब तयार होणार आहेत ते मशीन बी वरती येणार आहेत बी मशीन पण काय असणार आहे अर्धा तास चालू असणार आहे पाच पार्ट झाल्यानंतर मशीन बी काय असणार आहे पुढच्या अर्धा तासासाठी बंद असणार आहे तेच पार्ट कुठे येणार आहेत मशीन सी वरती येणार आहेत आणि मशीन सी वरती आल्यानंतर फक्त 20 मिनिट अंदाजे 20 मिनिटस ते मशीन चालू असणार आहे कारण की त्याची कॅपॅसिटी किती आहे 15 पार्ट्स पर आवर ची आहे पण त्याच्याकडे जे मशीनिंग साठी येणार आहे किंवा थर्ड ऑपरेशन साठी जॉब जो येणार आहे तो काय असणार आहे पाचच असणार आहे त्यामुळे ते मशीन 20 मिनिटस अंदाजे 20 मिनिट चालू राहणार आहे आणि पुढचे 40 मिनिट काय असणार आहे मशीन बंद असणार आहे म्हणजे बी चं युटिलायझेशन किंवा यूज पण पूर्ण एक तासासाठी आपण करू शकत नाही आणि सी मशीन सुद्धा आपल्याला पूर्ण एका तासासाठी वापरता येणार नाही त्यामुळे बी मशीनचं पण यूज होणार नाही आहे पूर्ण आणि सी मशीनचं पण पूर्ण यूज होणार नाहीये आणि त्याच्यावरती जो वर्कर काम करतोय आहे 
त्याला पण काय असं असणार आहे काम थोडं काम असणार आहे थोडं तो काम नसणार आहे म्हणजे बी मशीन वरती जो वर्कर काम करतोय त्याला पहिल्या अर्धा तासाठीच काम असणार आहे पुढचा अर्धा तास काही सुद्धा काम नसणार आहे आणि सी मशीन वरती जो वर्कर काम करतोय त्याला कसं आहे की पहिले वीस मिनिटच काम असणार आहे अंदाजे वीस मिनिटच काम असणार आहे पुढचं चाळीस मिनिट जो जो तो वर्कर काय असणार आहे त्याला कुठल्याच प्रकारचं काम नसणार आहे मग आता ही लाईन जी आहे त्याला काय म्हणणार अनबॅलन्स कारण कसं आहे प्रत्येक मशीनच किंवा जे वर्कर काम करतात तिचं युटिलायझेशन व्यवस्थित होत नाही मग या ह्यावरती सोल्युशन काय आहे सोल्युशन काय असणार आहे कारण की ही लाईन काय आहे अनबॅलन्स आहे मशीन बीच पण युटिलायझेशन व्यवस्थित होत नाही आहे मशीन सी चं पण युटिलायझेशन होत नाहीये जवळपास बी मशीन काय आहे पन्नास टक्के आयडल राहत आयडल म्हणजे काय कुठल्याच प्रकारचं काम नसणार आहे म्हणजे आयडल टाइम बी मशीन चे किती आहे फिफ्टीन पर्सेंट म्हणजे पन्नास टक्के आयडल टाइम असणार आहे त्या मशीन वरती कुठल्याच प्रकारचं काम होणार नाही आहे त्या वर्करला पण कुठल्याच प्रकारचं काम नसणार नाही तसंच सी मशीनच पण आयडल टाइम किती आहे सिक्स्टी म्हणजे सिक्स्टी म्हणजे काय ते मशीन तेवढ्यासाठी तेवढ्या वेळेसाठी बंद असणार आहे म्हणजे जवळपास चाळीस मिनिटं ते मशीन बंद असणार आहे आणि त्यावरती जो वर्कर काम करतोय त्याला पण काम नसणार नाही नाहीये नसणार नाहीये ठीक आहे मग हे काय म्हणणार अनबॅलन्स लाईन हे लाईन काय आहे अनबॅलन्स लाईन मग लाईन बॅलन्सिंग साठी काय करावं लागणार आहे की नंबर ऑफ ए मशीनची संख्या वाढवायला लागणार आहे त्याच पद्धतीनं त्याच प्रपोशन मध्ये नंबर ऑफ बी ची मशीन ची संख्या वाढवायला लागणार आहे कारण काय आहे ए ची कॅपॅसिटी कमी आहे पाच पार्ट पर अवर आहे ऍज कम्पेअर टू बी आणि बी ची कॅपॅसिटी काय आहे टेन पार्ट पर अवर आहे ऍज कम्पेअर टू सी कारण की सी ची कॅपॅसिटी जास्त आहे त्यामुळे मी काय केलं लाईन बॅलन्सिंग साठी काय केलं की पहिलं ऑपरेशन साठी जे मशीन ए वापरणार आहे त्याची संख्या काय केली तीन मशीन केले म्हणजे तीन मशीन ए ची घेतले दोन मशीन बी ची घेतले आणि एक मशीन सी ची घेतले त्यामुळे काय होणार आहे लाईन बॅलन्स होणार आहे कारण की ए ची कॅपॅसिटी कमी आहे फायव्ह पार्ट पर अवर आहे बी ची कॅपॅसिटी ऍज कम्पेअर टू सी काय आहे कमी आहे कारण की टेन पार्ट पर अवर आहे आणि सी ची कॅपॅसिटी बी आणि ए पेक्षा जास्त आहे त्याची कॅपॅसिटी किती आहे फिफ्टीन पार्ट पर अवर आहे त्यामुळे पहिल्या ऑपरेशन साठी जे मशीन ए वापरणार आहे त्याची त्याची संख्या मी वाढवली तीन मशीन ए ची घेतले त्यानंतर दुसरं ऑपरेशन जे बी वरती होणार आहे त्याची पण संख्या वाढवली तिथं आम्ही दोन मशीन घेतले आणि सी ची संख्या काय आहे मी एकच ठेवली कारण की त्याची कॅपॅसिटी काय जास्त आहे थर्ड ऑपरेशन सी वरती होणार आहे आणि त्याची कॅपॅसिटी जास्त आहे फिफ्टीन पार्ट पर अवर आहे त्यामुळे याला काय म्हणणार लाईन बॅलन्सिंग कारण की बी मशीन आयडल टाइम बी मशीन च पण ऑटोमॅटिकली कमी होणार आहे आणि सी मशीन च पण आयडल टाइम काय होणार आहे कमी होणार आहे म्हणजे ऍट अ टाइम ए पहिल्या मशीन वरती म्हणजे ए वरती आपले तीन मशीन्स आहेत ए चे तिथं काय तयार होणार आहेत तीन मशीन असल्यामुळे फिफ्टीन पार्ट तयार होणार आहेत ते बी कडे येणार आहेत आणि बी ची कॅपॅसिटी किती आहे टेन पार्ट पर अवर कारण की ते पण मशीन कंटिन्यू चालू राहणार आहे आणि सी मशीन काय आहे फिफ्टीन पार्ट पर अवर आहे ते पण मशीन कंटिन्यू चालू राहणार त्यामुळे ऑटोमॅटिकली बी मशीनच जे आयडल टाइम होतं फिफ्टीन पर्सेंट ते काय होणार आहे कमी होणार आहे तसंच सी मशीनच जे आयडल टाइम होतं सिक्स्टी सिक्स पॉईंट सिक्स्टी सिक्स पर्सेंट ते पण काय होणार आहे कमी होणार आहे या टोटल प्रोसेसला काय म्हणणार मी लाईन बॅलन्स फर्स्ट केस मध्ये काय होतं अनबॅलन्स होतं लाईन काय होतं अनबॅलन्स होतं कारण की प्रत्येक मशीनचं आयडल टाइम जास्त होतं आता ह्या केस मध्ये काय केलं मी लाईन बॅलन्सिंग केले लाईन बॅलन्सिंग केले म्हणजे काय केलं एक मेथड मी इम्प्लिमेंट केली की मशीनची संख्या वाढवली त्यामुळे ऑटोमॅटिकली जे आयडल टाइम आहे मशीन बी आणि मशीन सी च ते ऑटोमॅटिकली काय आलं कमी झालेलं आहे म्हणून काय म्हणलंय लाईन बॅलन्सिंग मीन्स काय लाईन बॅलन्सिंग इज द प्रोसेस इन विच द टास्क ऑर वर्क इज डिस्ट्रीब्युटेड इव्हनली ओव्हर द वर्क स्टेशन सो दॅट द आयडल टाइम ऑफ मॅन अँड मशीन आर मिनिमल मीन्स काय लाईन बॅलन्सिंग चा अर्थच काय आहे की जे काम आहे ते इव्हनली डिस्ट्रीब्युट करायचं आहे मशीन्स मध्ये त्यामुळे काय होणार आहे जे आयडल टाइम ऑफ मशीन आहे आणि आयडल टाइम ऑफ वर्कर किंवा मॅन जे आहे ते काय करणार आहे कमीत कमी करायचं आहे ठीक आहे द लाईन बॅलन्सिंग द प्रोसेस इन विच टास्क ऑर वर्क इज डिस्ट्रीब्युटेड इव्हनली ओव्हर द वर्क स्टेशन सो दॅट द आयडल टाइम ऑफ मॅन अँड मशीन आर मिनिमाइज म्हणजे लाईन बॅलन्सिंग केल्यामुळे काय होतं जे आयडल टाइम ऑफ मशीन आहे किंवा आयडल टाइम ऑफ मॅन जे आहे किंवा वर्कर जे आहे ते काय होणार आहे कमी होणार आहे आपल्या केस मध्ये काय केलं की आयडल टाइम कमी करण्यासाठी काय केलं की मशीन ए ची संख्या वाढवली आणि मशीन बी ची पण संख्या वाढवली 
त्यामुळे काय होणार आहे जो आयडल टाइम ऑफ मशीन बी होतं ते काय झालं कमी झालं आणि आयडल टाइम ऑफ सी काय होतं ते पण काय झालं कमी झालं नेक्स्ट प्रोसिजर फॉर बॅलन्सिंग लाईन मग लाईन बॅलन्स साठी प्रोसिजर काय आहे स्टडी द पार्ट म्हणजे ज्या पार्ट आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे ते टोटल स्टडी करायचं आहे त्यावरती कुठले कुठले ऑपरेशन होणार आहे ते सगळं डिटेल आपल्याला स्टडी करायला लागणार आहे सेकंड ब्रेक डाऊन इच ऑपरेशन ऑफ पार्ट प्रत्येक ऑपरेशन काय केलं ब्रेक डाऊन केलं आणि किती ऑपरेशन टोटल त्या पार्ट वरती किती ऑपरेशन होणार आहे त्याचं स्टडी केलं नेक्स्ट लिस्ट व्हेरियस ऑपरेशन विथ देअर सिक्वेन्स अँड ड्युरेशन मग कुठले कुठले ऑपरेशन आहे ते जर लिस्ट डाऊन केलं आणि त्याचा सिक्वेन्स प्रमाणे लिस्ट आउट केलं आणि प्रत्येक ऑपरेशनला किती टाइम लागणार आहे त्याचं स्टडी केलं फोर्थ ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ डेमॉन्स्ट्रेट टू डेमॉन्स्ट्रेट द फ्लो ऑफ पार्ट बिटवीन डिफरंट वर्क स्टेशन म्हणजे वर्क स्टेशन म्हणजे काय आता आपण जसं म्हणलं की ए ए मशीन म्हणजे काय ए मशीन वरती जे ऑपरेशन होणार आहे त्याला ए दिलं म्हणजे तो वर्क स्टेशन झालं तसंच बी मशीन तिथं पण ऑपरेशन होणार आहे त्याला काय वर्क स्टेशन बी आणि सी वरती जे ऑपरेशन होणार आहे त्याला काय वर्क स्टेशन सी वर्क स्टेशन ए बी सी मग जो फ्लो डायग्राम आहे जसं आधीच्या स्लाईड मध्ये आपण बघितलं की फ्लो डायग्राम जसं ए मधन बी ला गेलं बी मधन सी ला गेलं हा जो फ्लो डायग्राम आहे तो फ्लो डायग्राम ड्रॉ करून त्याचा स्टडी करायचा आहे त्यामुळे काय करणार आहे की पार्ट ऑफ फ्लो ठीक आहे तो पार्ट ऑफ फ्लो कसा होणार आहे ते स्टडी करायचं आहे ड्युरिंग बिटवीन डिफरंट वर्क स्टेशन फिफ्थ डिटरमाइन द सायकल टाइम ऍट इच वर्क स्टेशन मग प्रत्येक वर्क स्टेशनचं वर्क स्टेशन ए चं सायकल टाइम वेगळा असणार आहे बी चं वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन बी जे आहे त्याचं टाइम सायकल टाइम वेगळा असणार आहे वर्क स्टेशन सी चं सायकल टाइम वेगळा असणार मग प्रत्येक वर्क स्टेशनचं काय केलं सायकल टाइम डिटरमाइन केलं असाईन द वर्क टू इच वर्क स्टेशन त्यानंतर टाइम कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला जे चेंजेस करायचे ते चेंजेस करून काय केलं की प्रत्येक वर्क स्टेशनला वर्क असाईन केलं आणि कॅल्क्युलेट द एफिशियन्सी ऑफ द लाईफ मग प्रत्येकाची एफिशियन्सी कॅल्क्युलेट केली दिस इज द प्रोसिजर ऑफ लाईन बॅलन्सिंग आता एफिशियन्सी म्हणजे काय की बी मशीन पहिल्या केसमध्ये बी मशीन किती होतं फिफ्टी पर्सेंट युज होत होतं त्यामुळे तिची एफिशियन्सी किती झाली फिफ्टी पर्सेंट तसंच जे मशीन आहे मशीन सी जे आहे त्याचा वर्क म्हणजे त्याचा युज किती होत होता की थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स्टी सिक्स म्हणजे थर्टी थ्री पर्सेंट अंदाजे थर्टी थ्री पर्सेंटच फक्त युज होत होता पण राहिलेले सिक्स्टी सिक्स पॉइंट सिक्स्टी सिक्स पर्सेंट जे आहे त्याचं आयडल टाईप म्हणजे सी ची मशीनची पण एफिशियन्सी काय होत होती पहिल्या केसमध्ये कमी होत होती त्यामुळे काय केलं की लाईन बॅलन्सिंग करण्यासाठी आपण नंबर ऑफ मशीन ए ची संख्या वाढवली त्यानंतर बी ची पण संख्या वाढवली त्यामुळे ते लाईन बॅलन्सिंग झालेली आहे थँक्यू ऑल